فَرُوا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما حمد و ثناء کبریہ بڑائی تعریف توصیف اکیلے وحدہو لا شریک کے لئے اللہ کی رحمت و برکت نازل و انبیاء کرام پر خصوصا آقی نبی پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صحابہ کرام پر اور قیامت تک آنے والے مومنین پر حضرات گرامی یہ مسلسل پانچوہ جمعہ ہے کہ جس میں ہم اور آپ اکٹھا ہو کر کے جمعہ کی نماز کی ادائیگی نہیں کر پا رہے ہیں یہ اللہ کی مرضی ہے اللہ اپنے کائنات کو چلاتا ہے کس طریقے سے اسے چلانا ہے کیا کرنا ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے اس میں اس میں کیا حکمت پوشیدہ ہے ہم بندوں کو اپنے عامال کی طرف نگاہ ڈالنی چاہیے یہ شاید اللہ رب العالمین ہمارے عامال کو پسند نہیں کر رہا ہے ہماری نافرمانی اور گناہ کے کاموں سے اللہ ناراض ہے جس کی بنیاد پر اس قسم کی پابندی ہم پر لگی حل ایک ہی ہے کہ جس رب کو ہم نے ناراض کیا ہے اس رب کو راضی کرنے کے کوشش کی جائے اس کے قریب ہویا جائے گناہوں سے معافی مانگی جائے فرما برداری اور شعاری کے کام کو انجام دیا جائے یہی اللہ رب العالمین کی رضامندی کا ذریعہ بن سکتا ہے اس وقت ہم جس مقام پر کھڑے ہیں ایک بہترین موقع ہمارے لئے ثابت ہو سکتا ہے اللہ کو منانے کا اللہ کو راضی کرنے کا کہ ان قریب رمضان کا بابرکت مہینہ شروع ہونے والا ہے اس میں نیکیوں کی جو فضیلتیں ہیں آپ سنتے رہتے ہیں ایک ماحول بنتا ہے نیکیاں کرنے کا توبہ استغفار کرنے کا تلاوت قرآن کریم کرنے کا ذکر و اذکار کرنے کا تو اس سے بہترین موقع کچھ اور نہیں ہو سکتا کہ ایک ماحول بنا کر کے نیکیوں کے کام کو انجام دیا جائے 
اور اپنی نافرمانیوں سے گناہوں سے توبہ کیا جائے اللہ رب العالمین اس مہینے کے آغاز ہی سے ایک ماحول پیدا کرتا ہے ایک ماحول بناتا ہے تیاری کرتا ہے اور تیاری اس بات کی نہیں کہ اللہ کو کوئی فائدہ ہے تیاری اس بات کی کہ ہمارے بندے جو ابھی تک ادھر ادھر اللہ کے راستے کو چھوڑ کر کے ادھر ادھر تڑپ رہے ہیں وہ اللہ کے راستے پر آ جائے اس کے لئے اللہ رب العالمین ایک ماحول بناتا ہے تیاری کرتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ اب فرماتے ہیں اِذَا كَانَ أَوْلُ لَيْلَةِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانِ کہ رمضان المبارک کی جب پہلی رات آتی ہے صفدت الشیاطین صفدت الشیاطین ومردت الجن تو ایسی صورت میں جناتوں کو سرکش جنوں کو اللہ قید کر دیتا ہے شیطانوں کو قید کر دیتا ہے ایسی جنات جو لوگوں کو بہکاتے ہیں جو ابلیس کے پیروکار ہیں جو ابلیس کا کام کرتے ہیں ان کو اللہ قید فرما دیتا ہے وَقُلِّقَ تَبْوَابُ النَّرُ اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابًا بَابٌ اور اس کا کوئی بھی دروازہ پورے نمزان نہیں کھلتا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ اور جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ اور جنت کا کوئی بھی دروازہ بند نہیں کیا جاتا وَيُنَادِ مُنَادِمْ اور ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے يَا بَاغِيَ الْخَيْرَ أَقْبِلْ وَيَا بَاغِيَ الشَّرْ أَقْسِرْ کہ اے نیکیوں کے طرفغار نیکی کے تلاش میں رہنے والے نیکی کی خواہش رکھنے والے اقبل آؤ ماحول بن گیا ہے نیکیاں کر لو شیطان قید کر دیئے گئے ہیں جو ابھی تک تمہیں بہکا دیا کرتے تھے ان کو قید کر دیا گیا ہے آؤ ماحول تیار ہے اس میں اللہ رب العالمین کے لئے نیکیاں کرو ویا باغی الشر اور اے برائی کی طرف آمادہ شخص اے برائی کو تلاش کرنے والے اے برائیاں کرنے والے کم از کم اس حالات میں تو باز آجا کم از کم ان حالات میں تو باز آجا ایسے ماحول میں تو رک جا یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے اعلان کیا جاتا ہے یہ حدیث مبارکہ ہم کو بدلا کی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایک ماحول بنایا ہے رمضان مبارک کے اندر نیکیاں کرنے کا عبادت کے کرنے کا یہ ہم بندوں پر اللہ کے حسان ہیں کس طرح کا انتظام اللہ رب العالمین کرتا ہے مسلمانوں یہ رمضان گدشتہ جو رمضان گدرا ہے اس کی نیکیاں اس کے خیرات و برکات اس میں کوئی کمی ہونے والی نہیں ہیں یہ اللہ رب العالمین کا عطا کردہ نعمت ہے یہ پہلے بھی تو آج بھی ہے یہ اور بات ہے تھوڑا سا ہمیں اس وقت پریشانی کا سامنا ہے تھوڑا سا ہمارے لیے یہ بات فکر مندی کی بات ہے جس طریقے سے عام دنوں میں عام اسالوں میں دوسرے سالوں میں ہم رمضان مبارک کے مہینے میں مسجدوں میں آ کر کے ہم لوگ اجتماعی کے ساتھ عبادت کیا کرتے تھے نمازیں پڑھا کرتے تھے قرآن کریم کے تلاوت کیا کرتے تھے توبہ استغفار کیا کرتے تھے ترابی کی نماز قیام اللیل کیا کرتے تھے اس بار اللہ کی مسلحت اللہ کی مرضی ایسا ماحول بنا ایسی پریشانی ہمارے سامنے آئی ایسی وبا فیل گئی کہ جس کی وجہ سے یہ کام کرنا پڑ رہا ہے یہ شریع طور پر بھی ہے طبی طور پر بھی ہے ایک اٹھا نہ ہویا جائے اس بنیاد پر یہ ہمارے لئے ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے رمضان کو گدشتہ رمضان سے الگ کر رہی لیکن اس میں بھی خیر کا پہلو تلاش کرنا چاہیے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین شاید ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم مکمل طور سے فارغ ہو کر کے اپنے گھروں کو سجدہ گاہ بنا ڈالیں اپنے گھروں کو عبادت گاہ بنا ڈالیں اپنے گھروں کے اندر عبادت کا ماحول بنا ڈالیں اپنے گھروں کے اندر کلاوت کا ماحول بنا ڈالیں 
کمانے کی فکر نہیں ہے کہیں جانے کی فکر نہیں ہے جو کچھ ہونا ہے ہو کے رہے گا ہم کو باہر نہیں نکلنے دیا جا رہا ہے اس سے پہلے کے رمضان میں ایسا ہوتا تھا کہ ہمیں کام بھی کرنا ہے عبادت بھی کرنا ہے لیکن اس بار اللہ رب العالمین کچھ بھی مسلحت ہو ایک خیر کا پہلو ہمارے سامنے نکلاتا ہے کہ اس میں ہمیں عبادت ہی کرنے کا موقع فراہم کر دیا گیا ہے کہ دن ہے رات ہے اپنے گھروں میں رہنا ہے اور گھر میں رہ کر کے تلاوت قرآن کریم ہو سکتا ہے گھر میں رہ کر کے نمازیں ہو سکتی ہیں گھر میں رہ کر کے فرض نمازیں بھی ہوں گی گھر میں رہ کر کے تراویحات اور دیگر نفل عبادتیں بھی ہوں گی گھر میں رہ کر کے ذکر و ادکار بھی ہو سکتا ہے گھر میں رہ کر کے توبہ استغفار بھی ہو سکتا ہے گھر میں رہ کر کے اور بہت ساری نیکیاں ہو سکتی ہیں لہذا رمضان کے یہ مہینہ ہمیں ضائع نہیں کرنا چاہیے ہمیں لگا دینا چاہیے پورا کا پورا مہینہ اپنے گھروں میں بیٹھ کر کے اللہ رب العالمین کی ردا کے لیے ایسے امان انجام دیں قرآن کریم کے چراغ خاص طور سے کریں ذکر و اثار خاص طور سے کریں تو وہ استفار خاص طور سے کریں اور اس طریقے سے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں تاکہ اللہ رب العالمین اس وبا کو ہم سے ہٹائے اور ایک بار پھر ہم تمام اکٹھا ہو کر کے اللہ رب العالمین کے گھر میں اللہ کے عبادت کر سکے میرے بھائیوں میرے عزیز ایک قلق ہے ایک تکلیف کی بات ہوتی ہے کہ ہم تراوی کی نماز خاص طور سے رمضان کے مہینے میں ہم پریشان ہیں کیسے ادا کریں میرے بھائیوں میرے عزیز تراوی کی نماز یہ نفل نماز ہے اور اس کو گھر میں ادا کرنا یہ بہتر ہے گھر میں نماز پڑھیں جس طریقے سے آپ کی استطاعت ہے ویسے پڑھ لیں اگر آپ جو ہے اکٹھے اگر گھر والے جماعت بنا کے پڑھنا چاہتے ہیں تو بنے گھر کے اندر جو سب سے زیادہ قرآن جانتا ہے وہ امامت کرائیں اور اس طریقے سے تمام لوگوں کی تراوی کی نماز گھر میں ادا ہو سکتی ہے یا الگ الگ پڑھنا چاہے الگ الگ پڑھنے جتنی صورتیں یاد ہیں اتنی صورتوں کو ان تراوی کی نماز میں ایک ریکارڈ کے اندر بھی تلاوت کر سکتے ہیں پھر دوسرے ریکارڈ میں بھی انہیں انہی صورتوں کو دوبارہ پڑھیں تاکہ آپ, تا, آپ کا قیام طویل ہو جائے آپ کی ریکارڈ لمبی ہو جائے اور اگر نہیں ہو سکتا ہے تو دیکھ کر کے مصحب اٹھا کر کے بھی آپ ایسی مجبوری کی حالت میں مصحب سے بھی پڑھ کر کے اور اپنے ریکارڈ کو طویل کر سکتے ہیں لہذا تمام چیزیں ہیں اللہ رب العالمین کے شریعت بڑی آسان ہے حالات کے اعتبار سے شریعت میں بہت گنجائش ہے لہذا ہمیں اس کا استعمال کرنا چاہیے اللہ رب العالمین نے جو رخصت دیا ہے اس کو استعمال کرنا چاہیے اللہ رب العالمین ہی یاد رکھیے اللہ رب العالمین ہی ثواب دینے والا ہے نیکیاں اس کو دینا ہے کسی اور کو نہیں دینا ہے حالات کو اللہ جانتا ہے ہم سے بہتر جانتا ہے ہماری مجبوری کیا ہے اللہ کو پتا ہے ہماری نیت کیا ہے اللہ کو پتا ہے لہذا ان تمام روشنی میں اللہ رب العالمین وہ ثواب جو دیگر مہینوں میں دیگر رمضان کے مہینے میں آپ کوشش کر کے حاصل کرنا چاہتے تھے وہ ثواب اگر ہماری نیت صحیح ہے اللہ رب العالمین ہماری نیت پر نگاہ ڈال ہوئے ہیں لہذا وہ ثواب سے ہم محروم ہونے والے نہیں ہیں اس بنیاد پر میں کہنا چاہتا ہوں ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اپنے رب کو راضی کرنے کا یہ موقع جس طریقے سے مسجد ملا کرتا تھا اسی طریقے سے گھروں کے اندر بھی وہ کام ہو سکتا ہے ارحم کہنا سن عمل کی توفیق دے ہمیں کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا بار لہا ہم تمام کو رمضان کے اس بابرکت مہینے کو اپنے لیے مفید بنانے کے توفیق دے عبادت میں اسے سر پہ کرنے والا بنا الحمد تلاوت قرآن کریم کی کثرت سے ہمیں تلاوت قرآن کریم کے توفیق دے ذکر و ادکار کرنے کے توفیق دے تو بہ استفار کرنے والا بنا بر رہا اس وبا کو اس پریشانی کو اس مجبوری کو اس بیماری کو الحمد ہم سے ہٹا لے ہم سے تو ناراض ہے الحمد ہماری مقصد فرما دے ہمیں دین کی جانب خیر کی جانب بھلائی کی جانب پھیر دے ہمیں اپنا اپنا خاص بندہ بنا لے ہماری مقصد فرما کر کے ہمیں دیندار بندہ بنا لے ارحمن اپنے سے قریب کر لے ہم اپنی پریشانیوں اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے تیری پریشان تیری نافرمانیوں کی وجہ سے ارحمن ہم تو اس سے دور ہو گئے ہیں ارحمن ہمیں بخش دے اپنے سے قریب کر لے ہمارے لیے تو ہی سہارا ہے تیرے علاوہ کوئی اور سہارا نہیں ہے تو رب العالمین ہے تو پالن ہار ہے تو ہی رازق ہے تو ہی شافے ہے تو ہی شفا دینے والا ہے تیرے علاوہ کوئی نہیں ارحمن ہم تمام 
میری ہی جانب امید لگائے بیٹھے ہیں الحمد اس بابرکت مہینے میں اس وبا کو ٹال دے اور ہمیں مسجد میں عبادت کرنے کے توفیق ادا فرما الحمد جو مخلوط ہیں قرض کا دائگی فرما جو مرید ہاں مرید ہیں ان کو شفاء کامل آج نصیب فرما کسی بھی دھرم کے ماننے والے ہوں کسی بھی علاقے کے رہنے والے ہوں الحمد جو بھی بیمار ہیں ان کو شفاء کلی عطا فرما الحمد العالمین جو اس وقت بھوک کے حالت سے پریشان ہیں یا ان کی روزی روٹی کا بندوبست نہیں ہو رہا ہے الحمد تو ان کے لیے اسباب فراہم کر دے تو رزاق ہے تو رازق ہے الحمد ان کو رزق دے دے الحمد ہم تمام کے لیے اس پریشانی کو ہٹا کر کے خوشحالی کے زندگی نصیب فرما آمین تقبل رب العالمین